，这吹个生日蜡烛都不带许愿成功的。小三花又来了，找粘豆包来了，粘豆包失踪了，等着啊，给拿吃吃的，别给吓走了。过来呀，我给你点好吃的，来，进屋啊，小三花，喵喵，天天都来好几趟我家报道，过来呀。看看啊，在我家都趴上了，咱给你拿点吃的呗，元涛。完了，你看给吓走了，搁盘里不？过来呀，三花。嗯，不走了。过来吧。你吃吧。粘豆包还有好多零，在这里，粘豆包和他关系是最好的。小三花啊，一天得上我家报道三次、四次，天天来。完了，我就在那个小盆里给他放一点粮食。要想身体健康，就从粗茶淡饭开始啊！看今天啊，准备了一个小窝窝，贝贝南瓜，这个吃过一次，感觉挺好，再蒸一次。咱这米也切断，锅中加水，小窝窝玉米锅，哎，这个还有一个广式的一个小吃，这叫蛋黄仔，咱上锅开上一起，盖锅烧火。这吹个生日蜡烛都不带许愿成功的，那乌鸦嘴，这玩意儿还挺结实的。我先给它散发散发，懂的是不是多长点可不丁？哎呀妈呀，看看咱这生菜啊，这一颗颗的，这咋整啊？吃不了了，再不吃你看看都穿顶子了。我整点出来，这家蘸酱也是好的呀。这自己家种这个不打药不施肥呀，它嫩苍苍的，就是好啊。哎。先到，哎，咱就直接出锅了。自得其果啊，太漂亮了。啥也别说了，先来块小窝窝。我天，哎，我发现这么蒸出来，它咋有水了呢？这做法不行啊。可能是你把它给打开了。嗯，完了，变水了，白瞎了。虽然水点，但是挺甜呢。既然它已经水了，那我还是吃玉米吧。<笑>嗯，嗯，嗯，吃短了之后方便不少。嗯，看看我们家小菜啊，嘎嘎的，我还丢点鸡蛋酱。嗯，这，看看自己家种的菜，以后咱们就桃林城市回农村自己种菜吃，太好了。粗茶淡饭养人，这玉米金黄金黄的啊，直接蒸着吃、煮着吃都行。煮着吃的话更糯，蒸着吃的话更香。做成做成小段之后，哎，做菜也一样。来尝尝这个东西，这个东西和腊肠应该是很很接近的啊。嗯，好吃。哎，这一下子茄子不爱入味儿的毛病就全都给它板正过来了啊！嗯，这现在不用买菜了，啥都有了。看看啊，咱家这茄子家还结的挺密实的呢哈。这么大了，赶紧咱也吃了，给它剪下来。
看看怎么样？这咋还出现坑包了呢？就自己家种菜，随时会出现这种，没有科技狠活。看看那都是啊，看看这摘了这些，等回家做菜。哎呦我，扎手了，它带刺儿啊！哎，这茄子多好，市场现在都卖七块钱一斤了。这小茄子嫩稠啊！哎呀妈，这小茄子又小又嫩稠，油光锃亮啊！这有素了，必须得配点肉啊！这鸡胗再整一个。这鸡胗呢，咱大点块切的啊。涛哥说了。这高压锅压土豆，咱这土豆啊，一定要用刀给它这么分开的块儿，做的更好吃啊！切点葱姜，给它先焯点胡萝卜，再加点黑木耳，来烫熟，捞出来过凉。咱再用这水啊，焯一下鸡胗，把这鸡胗啊焯进水里捞出来。咱们先炒鸡胗啊，起锅烧油，调料一锅。哇！哎，一起上锅爆炒去。来点料酒去腥，生抽，先来点老抽。嗯，咱加水，加点食盐，咱放进高压锅里，这样熟的比较好，慢乎。咱们今天做油焖茄子，哎，咱首先放入大豆油，咱是东北的压榨大豆油。而且是有绿色食品标识的啊！这两天这油闹得挺热闹，大家可以看一下，咱家这款油来自于黑龙江的，都是非转基因的。这小茄子啊，直接入锅，把这茄子完全给它打软了哈。我们再整点辣椒，放上，再来点生抽酱油，这个菜再来点蚝油，加上清水，十三香，再来上食盐。盖上锅盖，再焖五分钟，让它充分入味这水煮五香花生米，咱再搁点木耳，再搁点胡萝卜，给它拌一下。我们再来点小蒜片，这是最省油版的油焖茄子了啊，也是家常版的。这做出来味道还好吃。这个菜还是跟我同学妈妈学的。高压锅炖鸡胗土豆，出锅。看看这小茄子啊，皮嫩的，给它一扒开，蘸点汤，这家伙味道嘎嘎的，哎呀，没事了，还是小时候那味道。这茄子豆角啊，这小钱就吃，别不舍得吃，等它长大了，那就吃不过来了。嗯，尝尝。嗯，这个我是初学的是经验的。嗯，来，整点蓝莓。今天这小蜂窝，哎，给它都拌匀乎了啊！嗯，还是那个土豆，还是那个茄子，要换了个做法，味道不一样啊。就咱这小茄子，最好的时候，一是嫩，第二咱这种方法做完了，哎呦我天哪，你一定要尝一尝啊！有这小茄子自己家种的，小茄子嫩稠，它皮儿吧不硬，好吃。超哥从小就不爱吃茄子，现在我做的咋样？嗯，油炸下没毛病。这茄子呢，就必须得这么着，一划，哎，划开之后，蘸点汤，蘸上汤过来，蘸上汤，哎，就这味道，贼拉好。这必须得有蒜啊，没蒜的话没有味儿。哎呀，哎，这一下子茄子不爱入味儿的毛病就全都给它。板正过来了啊，嗯，这可以来一口啊。哎呀，这菜是很不错的啊，两万块，来点小木耳，好吃。不长这么长啊！看看我名副其实的花园已经实现了吧。粉色的土豆花，粉色的蔷薇玫瑰，全开了啊，越开越多，而且这还能变色的。看了前两天是分灯笼颜色，红色和黄色相间，现在变成粉色了啊。但是现在天比较旱呢，赶紧
，得浇点水，还会长草茂盛啊。这再不浇水都不行了，一看这叶子都耷拉了。有了温度，有了湿度，这啥东西不长啊？来吧，给他娃娃的，就是浇水。这一看就是东北人，没见过人家南方这个绿化带里头全是月季。就这花，水灵灵的，真潮潮的，漂亮吧？我必须给它养护好啊！这终于迎来这暖和天儿啊！就这伏天，有这湿度，再加上温度，啥玩意都整整整。咱这菜也得浇啊！我这豆角都爬满架了，这家伙柿子长得嘎嘎高啊！我的感觉是这柿子种密了，这家伙里头全是柿子。但是柿子结的挺好。哎呀妈呀，豆角这么长了！哎呀妈，这边有个更大的，这么长了，能吃啊？那么说这两天就可以炖回豆角了？那必须能了。哎，我看见了。这家伙这茄子也不小了呀，而且也并不是一个啊，好多个茄子。哎，那个茄子大，那……哎呀妈呀，这不又有菜吃了吗？看看这番茄，滴了嘟噜的，到处都是啊。看看这地啊，铺的一地不是不下架，这个就是西瓜，可地爬的啊，能不能吃就不知道了。看不看到这块？这一块就是这块，有一个跟手指盖那么大的东西。哎呀，这西瓜这恐怕是够呛啊！人家西瓜都已经结了，咱这这才这么小。那咱不点结了可好了啊！这天呢，可真是暖和了，把这被也拿出来晒一晒。这天热，吃不进去饭啊，整点凉快的。咱们家的园子啊，可有一些吃的都下来了，看生菜、虫子、小虾子能吃了。完了，茄子和柿子还差一点，豆角也快了。但是今天发现了，看看。种种得的我看看，咱这个黄瓜都长这么老大了，但是我们发现底下有一根非常非常大的，看看，是不一手还长了？摘下来，看看一哪多长了，是不是可以吃了？咱今天就来这根黄瓜做个菜。自己家小园种这黄瓜呀，这个形不太好，但咱这味道嘎嘎好，啥也没添加。今天咱就用黄瓜配冷面，咱这冷面啊，给它打开看一下子，总共是有一袋真空包装的冷面，两百克的大面饼啊，还有汤料，还有酱料，还有芝麻粉包。这里面的冷面啊，都是真空包装的，真空包装嘛，它压的特别的紧。我们给它打开，放入清水，给它泡一泡，搓一搓啊。把这个汤料啊放碗里，这个是酸甜口的，这个是韩式风味辣酱包，放里头。如果喜欢吃口味重一点的，咱就这样就行；如果喜欢吃清淡一点的，哎，咱加点水，没毛病。咱们这回啊，开点大蒜，哎，大蒜给它炖好了，放里头，香菜。这回切咱这个小黄瓜啊，你看真嫩手，真好。来放里头，咱再来两片西红柿，再来一个水煮蛋，给它切开，放里头。咱们必须得配点肉啊，来几片红肠，那味道嘎嘎地。哎，放里头。这是头散的冷面，水开入锅。水开煮一分钟左右，根据自己的口味调，软硬捞出来必须过凉。这老面呢，整的拔凉拔凉的，想吃凉的你还可以冻几个冰块啊，来放碗里。芝麻辣椒粉倒上，咱们关键还有辣白菜配上。这一碗酸甜可口的韩式大冷面就出锅了。
。哎呦，这凉快快的，咱尝尝。嗯嗯，这一定要喝狗汤啊，酸酸甜甜，这味道老好了。嗯。配料也撒点小葱，开始点火。做饭不行，咱烧火还不行吗？锅先烧水，放上莲子，鸡蛋入锅，两个鸡腿入锅。这是今天的主食，玉米入锅，盖上锅盖，开蒸。看看这毛葱都开始金色大头了，这些过两天都起了，留到冬天吃。完了，整个小地上咱还有点毛葱，咱给它栽地去。这个小毛葱留到做葱花，把这地呀、啊、再给它松一松啊，咱再开栽。看看啊，咱这小芽的毛葱再给它栽地喽。来，时间到了，我陪你走。空心肝来的梦，我陪你做。家里的鱼的鸡，我陪你做。奶，时间到。把玉米吃过。鸡蛋出锅。哎，咱这鸡腿出锅，这菜可没完呐。咱这鸡
，好吃。哎，这鸡蛋，我鸡蛋，就结婚之后我才吃着的东西啊。确实挺好啊，东北粮食糯玉米啊，就这么直接啃着当主食也行。哎，做菜也行。这个菜也是我结婚之后才吃着的菜，凉拌茄子。以前我都不爱吃茄子。这淋上三十多度，接上水管，给涛哥冲下冷水澡，信吗？<笑>这外面已经晴了好多天了，地开始干了。要想马儿跑得快，就得给马多吃草。咱这花已经都开到这个样子了，那必须得给它上点肥料啊。哎呀妈！就我这点花开的，七分八叉，真漂亮啊！这还有一个小野花也开了呢。现在好，越开越多，越开越多，看看啊、哦，咱马上就变成花海了。涛哥，快点加肥料。咱来点高效的磷酸二氢钾，把这肥给它化溶解，开始灌根儿。你看那个花都打蔫了吗？哎，开灌。看这花都感觉秀了，它还不爱长啊，就是这个花给力，哎，粉色的啊、哦，漂亮。这越开越多，越开越多的时候，满院的都是花，哎，那就是贼带劲儿了啊，名副其实的小花园了。浇完了前院，咱还来浇中庭儿。这咱家花多不多？第一年养这样的花，而且开的非常非常的茂盛啊，真的好喜欢呢。不像南方是一年三季开花，像我们东北这一年一季开花开成这样，那就觉得老好了。而且这个大花朵它是真大呀，非常的富士啊。颜色太正了，漂亮，水亮，这才看出来了。万物生长靠太阳啊，有了太阳，这长得都快呢。哎呀妈呀，涛哥，你看看，巨无霸，一个大桶花啊，这咱都够包了，必须得吃它。咱们今天给它整一点哎，这家一顿宰吧，洗一把。今热天呢，吃啥也下不进去啊。这茄子你说炒吃、炖吃、炸吃都不爱吃了，咱今天做一个凉拌。底锅先烧水，茄子一锅开蒸。蒸茄子锅，正好蒸两个玉米。盖锅烧火，红后配鸡蛋。哎，这红后给它清洗干净，切一些小段。想再切点小葱，香菜切段，大蒜拍了。哎，开锅了！给这玉米，咱先出锅，一人一棒子，是不是就够吃了？完了，茄子，茄子，咱给它划口晾凉啊。水开，焯一下红红。这豆芽也上锅里焯一下，起锅烧油。鸡蛋入锅。鸡蛋煎好，红红入锅。给它洗一洗，洗一发了就熟了。等一下锅。豆芽入锅，炸了。炸了，你想放点醋。咱们关键的凉菜啊，这茄子晾凉了，咱给它撕一下。就准备这调料，放里头，来上食盐，来点味素，再来点香油。哎，咱给它拌乎起来啊、哦！拌好了，咱就装盘儿。强行配菜呀，涛哥还拿个剩菜，看看今天都是凉拌为主啊，就是素一点的吃不动了。嗯，再尝尝，尝尝咱自己家种的小菜吧。一点农药都没长，啥都没有啊！嗯，粗花拌饭，来、嗯
这个串也是我结婚之后才吃着的饭，两万茄子，以前我都不爱吃茄子。嗯，你看这厨艺，博大精深，跟学习一样，是不是啊？嗯、想吃啥味儿，咱就来啥味儿的，尝试。我感觉茄子要是做糖醋口也可以。哎呀妈，这小鸟嘚嘚叫，是因为咱俩在这吃饭呢？你要再吃点啊？嗯、<笑>就这小鸡蛋炒茼蒿，嗯。点嫩时候，主食来个省劲的，来个玉米棒子。看看，东北粮食糯玉米，实质，当主食的时候很饿，金灿灿的，直接当主食这么啃着吃也行，还可以烤苞米啊，下片子烤点苞米也行。他们网上都说，难道东北人吃饺子真自己和面擀皮吗？那必须的啊、哦！纯正东北人，那必须自己做。什么叫福田？那得是嘎嘎热吧？我们东北终于迎来了福田，今天零上三十三度啊！都说了，头福饺子二福面，那头福必须得吃饺子。别说头福吃饺子，东北人无论啥节日都吃饺子。开始和面啊！水多了加面，面多了加水，咱们和到一个合适的程度就可以了。把这面揉和到一起，咱们醒发一会儿。今天啊，咱准备了块牛肉，包肉馅的，把这筋膜啥的咱剃一剃。看咱这筋膜剃的老干净了。这瘤子炖菜吃，这没有一点筋儿，这肉就好多了。开始剁馅。这个肉就比较好剁，咱们先把牛肉馅儿啊拌好，食盐。东北做菜十三香少不了。然后今天呢，咱是牛肉馅儿嘛，我这回加点牛肉粉、生抽、酱油。涛哥说要牛肉韧稠点，咱打个鸡蛋里头。哎，把这料和匀乎的，给它搅上劲儿，切点葱花。牛肉配胡萝卜啊，咱给它插丝儿。再给它剁碎，胡萝卜，咱再加点大豆油，把醒好的面咱揉一揉，揉成光滑的面团，咱从中间啊，咔一下子一捞，它就成一个圈了。包饺子省事儿，连菜带饭全有了。他们网上都说，难道东北人吃饺子真自己和面擀皮吗？那必须的啊！纯正东北人，那必须自己做。咱开始就地了。团里的滴溜圆儿，哎，这样摁记得就好摁啊。这馅儿能不香吗？那全是肉啊，这必须是一个肉蛋儿、啊、哈。看看，就这种你就不能打太饱了，太饱一煮它就容易漏汤。这肉馅儿怎么样？你上饺子馆，你肯定吃不了这么大牛肉的。哎，一捏一个，它咋的？连菜带饭都有了啊。饺子看，这就捏上了。这一转眼，看看着，包出来了这么多了。咱这木耳已经泡了五个多小时了，就给它完全泡开，像个小耳朵一样。上在开水里就给它焯熟，水开焯五分钟左右啊，给它焯熟，咱再捞出来过凉。今天还是凉拌，这热天的，你不吃凉拌菜，吃点啥呀？这木耳啊，咱葱份，冻干水分。这自己家可弄好啊，给它开一开。这菜蒜末受不了，放里头。这还有咱们自己煮的五香花生米啊，放里头。这小凉菜啊，少加点食盐，来点微醋啊。不吃的可以不放，最主要是一定来点这小香油啊，再来点小圆葱。这菜简单啊，拌吧拌吧就装盘了。这一道家常的小凉菜，夏天吃是不是凉快？开始煮饺子，水开入锅。
。三开脚的两开面啊，这必须得点点水。现在这生活是不是有点腐败了？整的牛肉馅饺子，还整块酱牛肉，真是酱牛肉得吃了。这不吃别割坏了，进度不怕，割坏了就浪费了啊。来，装盘儿。这饺子都铺上来，都翻花了啊！咱开刀。饺子出锅，开饭。这饺子啊，那必须得先来个原味的啊！哎呦，看吧，这肉多啊，大吧？嗯，我知道我的咸蛋好像剩了。这家伙的。牛肉都创一起了，没办法了。咱再来点油泼辣子，哎，这小料往上一对，谁吃谁对，涛哥啊。嗯，能两分钟够用。是吧？嗯。来样子。好吃。这一吃一个不吱声，吃饭也需要鼓励表扬的，做的好不好啊？是不是、啊？我媳妇包饺子，那是最好的。哎呀妈，这挺辣的辣的。嗯，蘸点醋啥的啊。哎呀，这小凉拌菜呀，这小生活是没治了。来块大片酱牛肉，酱牛肉是有尖的地方。嗯，看看这个里边馅儿，应该是可以直接成团的。这就证明里边青菜放的少。嗯，一个小肉团，这样的好吃啊。看看咱家小木，一个一个都单片的，一个一个小玩意儿，口感刚刚的啊。夏天来个小凉拌菜，没治了啊！这还有酱牛肉呢。这天天烧大锅，天天烧大锅，那是得有柴火的。看不看着这嘎这一堆柴火，都给它拉成小段儿。你们走走。就整这么点柴火，还得整个电锯出来。这涛哥自己闷头就是干的，这家都走了一车了，这拿完了还得劈，劈成小半好引火。哎呦我，这是硬木哈，不好整。看看我家，终于有小花开了吧。哎，这小红花开的，哎呦我，这下完雨哈，含苞待露的。哎呦我，可要请你干点活，嗷一声，这小粉的像不像样？这干活生得整大点儿，让门知道是吧？还一脸就那个黢黑。我这还有一个变色的，人家介绍说这个随着这个温度啊、阳光啊，不停的变色。这今年种，哎，但是你看看。我感觉它和咱家的灯笼特别配，是不是涛哥？粉红像南方一年开三季四季，我们这东北这开一季还不知道啥天开呢。你瞅瞅，哎，这个花真富士啊，太漂亮了啊！再等一个月，我是不是能开满墙啊？毕竟东北这天儿啊比较冷啊。我这个花骨朵，看看也这么大了，这天暖和了，干点活还捋脸淌汗呢。到热乎时候，再不热乎的话。供暖了，劈这些柴火就够用一阵子了，先休息休息，外边太晒了。这天暖了，劈点柴火，满脸淌汗的，把失去的汗咱再补回来啊、哦！看看咱家现在能吃的太多了，一样菜，这彤彤，来来来，看看。哎呦我，嘎嘎好、啊，这得吃点儿，种这点儿藤藤啊，就是为了和生菜配着涮火锅的。这么热的天儿，涮火锅行吗？那人家从就四十来度还涮火锅呢，咱们这边是白天能达到三十多度，晚上的时候十六七度，你说适不适合吃火锅？哎呀妈，别说呀，这藤藤老嫩臭老嫩臭了啊！哎，够不够涛哥这些？差不多了，我主要吃肉。哎呀妈呀，这得来颗生菜呀，这是我的最爱。无论是蘸酱啊，还是打饭包啊，这些生菜我都比较喜欢吃。关键咱自己种这小生菜，啥样也没挡啊，就是啥健康。哎，来，走，回家切肉。嗯
，为了这点菜，得花多少钱配肉？哎，这点小菜儿贼干净。看看小菜准备好了，来拌点其他事。这菌类准备的泡发好的木耳，来一盘。哎呀妈！前两天上超市还买了点虫草菇，新鲜的。哎，咱也尝一尝这回，这咋的也安排几个肉丸子呀？咱们再配点这豆皮儿，是不是挺全了？来上锅。这咱必须得像样的，来一个这个铜锅。今天看看啊。